இப்போ ஏற்கனவே வயல் டூ வயல்லாம் கிளியராக பார்த்துருக்கோம் இப் வயல் பார்த்துருக்கோம் சரியா இப்போ டூ வயல் பார்க்கணும் டூ வயல் பார்க்கணும் ஃபார் பார்க்கணும் இப்போ வயல் வயலுங்கிறது எப்போ போகிறோம் அப்படின்னா ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷனுக்கு போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியும் வயலில் மூணு இடம் நம்ம கொடுப்போம் ஒன்று இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுப்போம் வயல் லெஸ் தென் நம்பர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் கொடுப்போம் நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்போ அந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இப்போ நமக்கு கிளியர் கட்டாக தெரியும் இது வரைக்கும் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் இனிமேல் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை மைனஸ் மைனஸ் கொடுக்கலாம் இதெல்லாம் நமக்கு கிளியராக தெரியும் வயல் தான் டூவை எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது அப்போ எந்த வித்தியாசமுமே கிடையாதா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் உண்டு வயலுக்கும் டூ வயலுக்கும் வயல் அப்படிங்கிறது என்ட்ரி கிரைட்டீரியா செக் அப்போ என்ட்ரி கிரைட்டீரியா செக்னால் என்னது என்ட்ரி கிரைட்டீரியா செக்னால் லூப் உள்ளே வரும்போதே செக் பண்ணும் வயலுங்கிறது நீங்கள் லூப்பில் உள்ளே வரும்போதே கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லூப்புக்கு வருவீங்க இது என்ட்ரி கிரைட்டீரியா செக் என்ட்ரி கிரைட்டீரியா லூப் அப்படின்னு வயல் லூப்புக்கு பேர் உண்டு அப்போ டூ வயலுக்கு டூ வயலுக்கு எக்ஸிட் கிரைட்டீரியா லூப் அப்படின்னு பேர் உண்டு எக்ஸிட் கிரைட்டீரியானா எக்ஸிட்னா வெளியில் போகும்போது செக் பண்ணுறது அப்போ இதே வயல் டூ வயல் அப்படியே எடுத்து இங்கே எழுதிட்டு டூ வயல் டூனா செய்யுன்னு சொல்கிறோமா இப்போது சிஸ்டமை கூப்பிட்டு சிஸ்டம் இந்த வேலையே செஞ்சிரு எந்த வேலையை இந்த ஓப்பனிங் பிரேஸ் டு க்ளோசிங் பிரேஸ்க்குள்ளே இருக்கிற வேலையை செஞ்சிரு எப்போ எப்போனா இப்போ வயல் நம்பர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டூ அப்போ முதல்லையே செஞ்சிருன்னு சொல்கிறதுக்கு செய் அப்படிங்கிறதுக்கு டூன்னு சொல்லணும் அவ்வளோதான் என்ன பண்ண போகிறோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல் நம்பர் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் இது தான் டூ வை ஆ ஃபஸ்ட்டே நம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் கரெக்டு தான் ஃபஸ்ட்டே இங்கே நம்பர் வரும்போதே நம்பர் டூவில் தான் செக் பண்ணும் கரெக்டு தான் அது ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் சொல்கிற அந்த பாயிண்ட் ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் மறந்துடாமல் டூ வயலில் செமிக்கோலன் வைக்கணும் அதையும் மறந்துடக்கூடாது இப்போ நம்ம போவோம் இங்கே போயிட்டு நம்ம ஒரு லூப்பிங் பேசிக்ஸ் வச்சுருக்கோமா லூப்பிங் பேசிக்ஸ் எயிட் அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் லூப்பிங் லூப்பிங் பேசிக்ஸ் எயிட் அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் வயல் டூ வயல் அப்போ லூப்பிங் பேசிக்ஸ் எயிட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எல்பி ஈக்வல்ஸ் டு நியூ லூப்பிங் பேசிக்ஸ் எயிட் எல்பி டாட் லேர்ன் வைல் லேர்ன் வைல் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எப்படி லேர்ன் வைலுங்கிறது எப்படி அவுட்புட் வருங்கிறது தெரியும் அதுக்கான கோடை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இதை நான் எடுத்துகிட்டு போய் பிரிண்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பிரிண்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டில் நம்பர்னு கொடுத்தா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பிரிண்ட் ஆகுங்கிறது ஏற்கனவே எனக்கு தெரியும் இப்போ லேர்ன் டூ வயல் என்ன பண்ணோம் அதே அடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இதை கமெண்ட் பண்ணிடலாம் எல்பி டாட் லேர்ன் டூ அண்டர் ஸ்கோர் வயல் லேர்ன் டூ வயல் கொடுக்குறேன் இது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் அப்போ இதில் இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் லேர்ன் டூ வயல் போய் பாருங்களேன் இப்போ நம்ம டூ வயல் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அதை தான் கால் பண்ணுறோம் அதை ரன் பண்ணுறோம் டூ வயல் அதே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தான் அப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் மேஜராக இதில் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் ஃபீல் பண்ண முடியல அப்போ எப்போ டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் பண்ணுவோம் இதுக்கு பேர் எக்ஸிட் கிரைட்டீரியா செக் அப்படின்னு சொன்னவா அப்போ எக்ஸிட் கிரைட்டீரியா செக்னால் வெளியில் போகும்போது தான் கண்டிஷனை செக் பண்ணும் எக்ஸிட் கிரைட்டீரியா செக் அப்படின்னா இப்போ ஒருவேளை நம்பர் நான் இங்கே ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்தா கூட ஃபஸ்ட்டு டைம் எனக்கு ஹண்ட்ரட்னு பிரிண்ட் ஆகும் ஹண்ட்ரட்னு பிரிண்ட் ஆகி நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆகி நம்பர் வந்து ஒன் நாட் ஒன்றுன்னு மாறிடும் அந்த ஒன் நாட் ஒன்று தான் இங்கே வந்து செக் பண்ணுவோம் அப்போன்னா ஓ நம்ம ஃபைவை விட சின்னதாக இல்லையே அப்போ நம்ம இதை ப்ரொசீட் பண்ணக்கூடாதேன்னு ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் இப்போ நான் இதோட அவுட்புட் பார்த்தேன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு தடவை ஹண்ட்ரட்னு வரும் டூ வயல் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்னா வித்தவுட் செக்கிங் கண்டிஷன் லூப் கெட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் ஒரே ஒரு தடவை லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கண்டிஷன் என்னங்கிறத செக் பண்ணாமல் அதுதான் டூ வயல் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லேயும் டூ வயல் உண்டுன்னுலாம் சொல்ல முடியாது பைத்தான்லலாம் டூ வயலுங்கிற ஐடியாவே கிடையாது சியில் உண்டு சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் உண்டு ஜாவாவில் உண்டு சி ஷார்ப்பில் உண்டு பைத்தானில் கிடையாது இதுதான் டூ வயல் அப்போ எந்த மாதிரியான சினாரியோஸில் நான் டூ வயல் போகணும் எந்த மாதிரியான சினாரியோஸில் வயல் போகணும் எங்கெல்லாம் ஃ
அந்த மாதிரியான இடத்துலலாம் நீங்கள் டூ வயல் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வயலுக்கும் டூ வயலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது பேசிக்காக எல்லோரும் கேட்குற ரொம்ப பேசிக் கொஸ்டின் வயல் என்ட்ரி க்ரைட்டீரியா செக் டூ வயல் எக்ஸிட் க்ரைட்டீரியா செக் ஈவன் வித்தவுட் செக்கிங் கண்டிஷன் ஈவன் வென் த கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் ரெண்டுமே சொல்லலாம் எப்போ ஃபால்ஸாக இருந்தால் கூட அது ஒரு இடம் ரன் ஆகும் கண்டிஷனை செக் பண்ணாமல் கூட அது ஒரு இடம் ரன் ஆகும் ரெண்டுமே டூ வயல் பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் சரி இதுதான் டூ வயல் இப்போது வயலில் பண்ண எல்லா ப்ரோக்ராமையும் ஒரு சாம்பிள் உங்களுக்கு எதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ்க்கு வேணுமோ அதெல்லாம் எடுத்து டூ வயலில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபார் லூப் சரி அப்போ ஃபார் லூப்பில் எப்படி பண்ணுறது இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் வயல் நம்பர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் பாருங்கள் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எலன் நம்பர் நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்படி எழுதுகிறோமா இப்படி எழுதுகிறத மூணே ஒரே லைனில் ஃபாருங்கிறது வயலோட டைரக்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது டைரக்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் வயல் லூப் அப்போ டைரக்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது அப்படியே எடுத்து ஒரே வரியில் எழுதலாம் அப்போ இதில் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இதில் ஒன்று ரெண்டு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் லூப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா பாருங்கள் பிஃபோர் என்டரிங் இன் டு இல்லை பிஃபோர் கோயிங் டு லூப் லூப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த லைனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இது ஒவ்வொரு தடவையும் பிஃபோர் என்டரிங் இன் டு லூப் என்டர் லூப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தான் பட் ஈச் டைம் ஒவ்வொரு தடவையும் இதை செக் பண்ணும் லூப் அந்த லூப்போட பிளாக்குக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதுவும் லூப்புக்கு போ லூப்பில் ஒவ்வொரு தடவையும் தான் ஆனால் எது இந்த நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆஃப்டரிங் என்டரிங் இன் டு லூப் ஈச் டைம் ஆஃப்டர் என்டரிங் இன் டு லூப் ஈச் டைம் பிஃபோர் என்டரிங் இன் டு லூப் கரெக்டா இது புரியலன்னா சொல்லுங்க ஒவ்வொரு தடவையும் லூப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை செக் பண்ணிடுவீங்க லூப்பில் முடிஞ்சது லூப்பில் எதோ ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா இதை செக் பண்ணிடுவீங்க அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் நடக்கிறது இதுவும் இதுவும் ஒரே ஒரு தடவை நடக்கிறது இது அப்போ முதல் தடவை இது நடக்கும் லூப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது நடக்கும் பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது நடக்கும் திரும்ப இது நடக்கும் இது நடக்கும் இது நடக்கும் இது நடக்கும் அப்படியே மாறி மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ மேலே இருக்கிறது கனெக்டே ஆகாது அந்த ஸ்டார்டிங்கோடு அது முடிஞ்சிடும் இது மூணையும் எடுத்து ஒரே லைனில் எழுதுனீங்கன்னா அது ஃபார் லூப் இப்படி ஃபார் இங்கே இன்ட் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டூன்னு எழுதுகிறோம் நம்பர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டூ ஃபைவ்னு எழுதுகிறோம் செமிகோலன் நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அங்கே செமிகோலன் தேவை இல்லை கடைசியாக பிராக்கெட்ஸ் மூணையும் எடுத்து ஒரே லைனில் எழுதிட்டோம் முன்னாடி ஒரு ஃபார் சேர்த்திட்டோம் இந்த ஓப்பனிங் பிரேஸ் டு க்ளோசிங் பிரேஸில் இருக்கிறத அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணால் இப்போ இந்த லைன் தேவையில்லை ஏன் மேலே அதை ஏற்கனவே ஆட் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் இப்போ எல்லாம் வந்துருச்சா பாருங்கள் இது வந்துருச்சா ஆ வந்துருச்சு இது வந்துருச்சா வந்துருச்சு இது வந்துருச்சு இது வந்துருச்சு ஓப்பனிங் பிரேஸ் க்ளோசிங் பிரேஸ் வந்துருச்சு வயலுக்கு பதிலாக ஃபார் டைரக்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படியே மாற்றி எழுதிக்கலாம் அப்போ ஒரு லூப்பை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் ஃபாரை நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் சரி இது ஃபஸ்ட் டைம் நம்பர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் ஆமாம் இது ஃபஸ்ட் டைம் எவ்ரி டைம் பிஃபோர் என்டரிங் இன் டு லூப் அப்போ இதை ஒவ்வொரு தடவையும் இனிமேல் செக் பண்ணும் பண்ணிவிட்டு இங்கே போகாது இங்கே போகாமல் டைரெக்டாக இங்கே வந்துடும் இங்கே வந்து ஒன்றை பிரிண்ட் பண்ணிடும் ஏன் போகாது அங்கே போகாது அந்த லைனில் தானே இருக்குது ஏன் அங்கே போகாது அது வயலோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுங்க வயலில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே பார்ப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணுவீங்க அதே தான் இங்கேயும் இங்கே போவீங்க நம்பரை பிரிண்ட் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறமா நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணுவீங்க நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வயலில் போய் கண்டிஷன் செக் பண்ணுவீங்க இங்கேயும் நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் போய் கண்டிஷன் செக் பண்ணுவீங்க இதுதான் ஃபார்லோ இதில் ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா நல்ல கொஸ்டின் வெளியிலையும் கொடுக்கலாம் உள்ளேயும் கொடுக்கலாம் ரெண்டையுமே ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ரெண்டுலேயும் என்னென்ன பிரச்சனை வருது எது வசதியாக இருக்குது எது நமக்கு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ நான் போயிட்டு லேர்ன் ஃபார் லூப் கொடுத்துருவோம் இந்த இடத்துல எல்பி டாட் எல்பி டாட் லேர்ன் ஃபார் லூப் கொடுத்துருவோம் இப்போ இங்கே போயிட்டு ஃபார் இன்ட்டு கொடுத்துருவோம் அவுட்புட் பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அவுட்புட்டில் வந்துருச்சு சரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அவுட்புட்டில் இருக்குது
இப்போ பாருங்களேன் இந்த இன்ட் இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த இன்ட் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிறத லூப்புக்கு வெளியில் கொடுக்கலாமா கொடுக்கலாம் இப்படி வெளியில் கொடுத்தோம்னா அப்போ இது திரும்ப டூப்ளிகேட் டிக்ளரேஷன் ஆகிடுது அதனால் இங்கே இன்ட் தேவையில்லை இங்கே இன்ட் எடுத்து விட்டுலாம் இப்படி வச்சுக்கலாம் எப்படி வச்சுட்டு இதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இப்படியும் பண்ணலாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மூணு இந்த இடத்துல நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்று தான் இங்கே எழுதிட்டோம்ல அப்போ இங்கே நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் தேவையில்லை இல்லை அதே தானே திரும்ப சொல்ல போகிறோம் அப்போ இது தேவையில்லை தேவையில்லைன்னா இதை ரிமூவ் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் இதை ரிமூவ் பண்ணலாம் செமிகோலன்னு ரிமூவ் பண்ணிடக்கூடாது செமிகோலன் இருக்கணும் உள்ளே இப்படி கொடுத்துக்கலாம் இப்படியும் அவுட்புட் கொண்டு வரலாம் சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் பொதுவாக இப்படி பண்ண போகிறது இல்லை அப்படி பண்ணுனா தப்பு கிடையாது அதே மாதிரி இந்த நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்குல்ல இதை எடுத்து இங்கே கொடுக்கணும்னா கொடுத்துக்கலாம் வயல் மாதிரியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு கொடுக்கணும்னா கொடுத்துக்கலாம் இப்படி கொடுத்துட்டீங்கன்னா மறந்துடாமல் இந்த செமிகோலனை ரிமூவ் பண்ணிடக்கூடாது ஏன் செமிகோலனை ரிமூவ் பண்ணிடக்கூடாது அதில் மூணு கண்டிஷன் இருக்குது ஒரு இனிஷியல் வேல்யூ இருக்குது ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது மூணு விஷயத்தை நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம் இல்லையா ஃபாரில் ஒரு இனிஷியல் வேல்யூ என்ன அதுக்கு கண்டிஷன் என்ன அதுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் இல்லை டிக்ரிமெண்ட் என்ன மூணு கொடுக்குறோம் அப்போ மூணுத்துக்கான ஸ்பேஸில் நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸில் தான் கிடைக்கிற ரிசல்ட்டு ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படிங்கிறத வச்சு மியூட் பண்ணிக்கிறீங்களா மியூட் பண்ணிக்கோங்களேன் தேங்க்யூ நடுவில் இருக்கிறத வச்சு இந்த இடத்துல ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படிங்கிறத வச்சு தான் லூப் உள்ளே வருது அதனால் அப்போ நடுவில் இருக்கிறது தான் இது அப்படின்னு காட்டுறது தான் இந்த செமிகோலன் செமிகோலன் இல்லாமல் இப்படி கொடுக்கலாம் எரர்லாம் வராது இப்படி கொடுத்தா சின்டாக்ஸ் வைஸ் இது கரெக்டு தான் அப்படி கொடுக்குது சும்மா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆ கொடுக்கலாம் செமிகோலன் மட்டும் மறந்துடாமல் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் ட்ரூனு டைரெக்டாக கொடுக்கலாம் வைல் லூப்பில் கொடுக்குற மாதிரி ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்து ட்ரை பண்ணலாம் ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்தா இதெல்லாம் அன்ரீச்சபிள் கோடு ஏன் வச்சுருக்கேன்னு கேட்கும் கொடுக்கலாம் சரி ஜஸ்ட் ஃபார் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறது சார் சார் ஒரே ஒரு டவுட்டு அப்படிங்கிறது <laughs> அவ்வளோதான் லோக்கல் வேரியபிள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட்டு இப்போ இந்த இடத்துல நம்பர்னு ப்ரிண்ட் பண்ணால் என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த லூப் இல்லை நம்பர்னு கொடுத்தா என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் கம்பலேஷன் ஏரர் என்ன ஏரர் வருது வெளியில் யூஸ் பண்ணலையே மெத்தடுக்குள்ள தானே யூஸ் பண்ணுறோம் இருக்கும் <laughs> The local variable number may not have been initialized. That's the error message. That's why I have to declare the local variable. But if you use it, you can use it. If you use it, you can use it. So, this is an interview question. What is it? You can use it as a test. 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 கம்பேல் டைம் ஏரர் வரும் நல்லுன்னு வேல்யூ வரும் கார்பேஜ் வேல்யூ வரும் ஜீரோன்னு வேல்யூ வரும் நமக்கு டிஃபால்ட்டாக ஐயோ ஜீரோ தானே இன்ட்னா ஜீரோ அப்படின்னு போய் ஜீரோ டிக் பண்ணுவோம் ஆனால் இது லோக்கல் வேரியபிள் அதனால் லோக்கல் வேரியபிள் கட்டாயமாக ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வச்சு இனிஷியலைஸ் பண்ணாமல் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது லாஜிக்கலாக கரெக்டு தானே ஒரு வேரியபிள் எதுக்காக லோக்கல் வேரியபிளுக்கு போகிறேன் அந்த பர்டிகுலர் ஆக்ஷனுக்கு ஒரு வேல்யூ வேணுங்கிறது தான் லோக்கல் வேரியபிளுக்கு போகிறேன் அதுக்கு நான் எந்த வேல்யூமே கொடுக்காம நான் எப்படி அதோடய எக்ஸிக்யூஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதனால தான் லோக்கல் வேரியபிளுக்கு இனிஷியலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறதுல ஏதாவது கொஸ்டின் டவுட் ஏதாவது இருக்கா
மேல என்ன கொடுத்திருப்பீங்க மேல அசைன் பண்ணிருங்க ஈக்குவல் டு 1 இந்த இடத்துல வேற நம்பர் னு மட்டும் பாஸ் பண்ணா ஆமா எரர் தான் ஏனா அதோட இனிஷியல் வேல்யூ என்னங்கறத சொல்லணும் கரெக்ட் தான் நல்ல டவுட் இப்போ நான் இதுல நீங்க கேக்குற மாதிரி எனக்கு ஒரு டவுட் கேக்குறேனே இப்போ பாருங்க ஃபார் யூனிட் நம்பர் ஈக்குவல் டு 1 நம்பர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 5 நம்பர் பிளஸ் பிளஸ் இப்படி கொடுத்துறேன் ஓகே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லன் நம்பர்னு கொடுத்தாச்சு ஓகே லூப்புக்கு வெளியில் இப்போ நம்பரோட வேல்யூ என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் இந்த ப்ரோக்ராமில் லைன் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டிக்குள்ளே ஃபைவ்னு ப்ரிண்ட் ஆகுமா சிக்ஸ்னு ப்ரிண்ட் ஆகுமா இல்லை வேறு ஏதாவது ப்ரிண்ட் ஆகுமா எனக்கு தெரியாது சரியா இதெல்லாம் இப்போதே கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ பாருங்களேன் பிளாக் லெவல் வேரியபிள்ஸ் இப்போ நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறது இந்த ஓப்பனிங் பிரேஸ் டு இந்த க்ளோசிங் பிரேஸ்க்கு தான் இருக்கும் நம்பர் ஒன்னுங்கிறது ஏன்னா அது அங்கே தான் டிக்ளரே பண்ணியிருக்கோம் அதனால் வெளியில் அப்படி ஒரு நம்பர் இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாது நம்பர் கெனாட் பி ரிசால்ட் வேரியபிள் அப்படின்னு காமிக்கும் இந்த இடத்துல நம்பர் கேனாட் பி ரிசால்ட் அது ஒரு வேரியபிளே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லணும் முன்னாடி தானே அதை டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம் ஃபாருக்கு உள்ளே டிக்ளேர் பண்ணிடுறோம் இப்போ இதே எரர் காட்டாது ஆ இப்படி கொடுத்துட்டா எரர் காட்டாது இப்படி கொடுத்துட்டோம் ஃபாருக்கு வெளியிலேயே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மெத்தடு ஃபுல்லாக எரர் காட்டாது சரி இப்போ இதோட அவுட்புட் என்ன வரும் 5, எல்லா ப்ரோக்ராமையும் உங்களோட டாஸ்க்ல நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபாரில் வயலில் பண்ணியிருக்கிற எல்லா ப்ரோக்ராமையும் எடுத்து டூ வயல்லையும் பண்ணிடணும் ஃபார்லையும் பண்ணிடணும் எத்தனை முடியுமோ அத்தனை பண்ணிடணும் இப்போ என்னால் ஒரு பத்து ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும் பண்ணிடணும் அப்போ தான் ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் க்ரிப்பு கிடைக்கும் சரி இனிமேல் நம்ம அப்போ எல்லாத்தையும் ஃபார் லூப்பில் வயலில் நமக்கு நல்ல க்ரிப்பு கிடச்சிருச்சு டூ வயல் அவ்வளோ ரேராக யூஸ் ஆகிற ஒரு சினாரியோ தான் இன்னொன்று டூ வயல் உங்களுக்கு தெரியும் சரியா ஃபார் இனிமேல் இருக்கிற ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஃபாரில் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் எனக்கு இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்களேன் ஃபார் இன்ட் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் நம்பர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் ஆஃப் நம்பர் ப்ளஸ் ஸ்பேஸ் இப்படி கொடுத்தா இதோட அவுட்புட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவா கரெக்டா சரி இப்போ இது பாருங்களேன் இதை பண்ணியாச்சு பொதுவாக நிறைய டெவலப்பர்ஸ் ஃபாரை ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஏன்னா லைன் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் கம்மி வயல்னால் ஒரு மூணு நாலு லைன் எழுதுகிற ஃபீல் இருக்கும் இதில் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் கம்மி இப்போ எனக்கு அடுத்த லைன் போகணும் சிஸ்டம் டாட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லாம் அடுத்த லைன் போயிட்டேன் அடுத்த லைன் போயிட்டேன் இதே அவுட்புட் வேணும் அப்போ நான் திரும்ப இதே ஃபார்ல எழுதி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா இப்போ என்னோடய எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்த லைன் போயிட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இது கரெக்டாக அதாவது நான் இப்போ எழுதியிருக்கிறது இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஃபார் லுக்கு கேட்குறேன் திரும்ப அடுத்த லைன் போகணும் அப்போ திரும்பவும் அடுத்த லைன் போவோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ரெண்டு டெலன் ஆ திரும்பவும் இதே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வேணும் அப்போ நான் திரும்பவும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்க்கு திரும்பவும் ஃபார் லுக் எழுதிக்கலாமா கரெக்டா அப்போ திரும்ப கொஸ்டின் என்ன வந்தது இப்போ லைன் இந்த லைன் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்க்கலாம் இங்கே எழுதியிருக்கிற எல்லா கோடையும் எடுத்து பார்ப்போம் இதுதான் இதுக்கு கிடைக்கிற அவுட்புட்ங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு இதெல்லாத்தையும் எடுத்து தனியாக பார்க்கலாம
when should i go for looping whenever i am doing repeated action i should go for looping idha nama paathirukom appo inga repeated action nama pannaliya pannirukom edana repeated action line number 1 2 3 4 5 ha line number 6 7 8 9 10 repeated action appo repeated action edu pandringalo adoda oru oru copy edunga ஒரு காப்பி எடுத்து முன்னாடியாக தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ரிப்பீட்டட் காப்பி பண்ணுறதோட ஒரு காப்பி எடுத்து முன்னாடி ஒரு ஓப்பனிங் பிரேஸ் கொடுங்க பின்னாடி ஒரு க்ளோசிங் பிரேஸ் கொடுங்க எத்தனை தடவை வேணுமோ அது க்ளூப் எழுதிக்கோங்க எனக்கு இது கவுண்ட் நான் இதில் ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சுக்கிறேன் கவுண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் வைல் கவுண்ட் ப்ளஸ் தான் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ மூணு தடவை வேணும்னா ஒவ்வொரு தடவை போகும்போதும் கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கரெக்டா வைலையும் ஃபாரையும் என்னங்க ஆ ஆமாம் ஆ எழுதலாம் நெஸ்டட் லூப்பிங் இஃப்புக்குள்ளேயே இஃப் எழுதுகிறோம்ல அதே மாதிரி நெஸ்டட் லூப் அப்படி ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நெஸ்டட் லூப்புக்கு போகிறேன் இதை கால் பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு அவுட்புட் என்ன வருதுன்னு பார்க்குறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இன்னொரு லூப் ஒவ்வொரு தடவையும் ரன் ஆகும் அவுட்டர் லூப் இந்த லூப் முடிஞ்ச உடனே முடிஞ்ச உடனே கவுண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அப்போ இதையும் நான் ஃபாராக மாற்றிக்கலாமா அவுட்டர் லூப்பில் வயல் வச்சுருக்கோம்ல அந்த அவுட்டர் லூப்பில் இருக்கிற வயல் அப்போ ஆ அப்போ இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இதை எல்லாத்தையும் ஒரே லைனாக கொண்டு போகிறேன் கவுண்ட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொண்டு இங்கே கொண்டு போகிறேன் இதை கட் பண்ணுறேன் இதை மேலே கொண்டு போகிறேன் ஃபார் நெஸ்டட் ஃபார் அவுட்டர் லூப் நமக்கு புரியணும் உங்களுக்கு ஓரளவு புரியணும்னா டேபு கொடுத்து இன்டன் பண்ணிக்கோங்க அது கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் இப்போ இன்னர் லூப் என்ன பண்ணணும் நல்ல டவுட் பண்ணுவோமா அதையும் ட்ரை பண்ணுவோம் நல்ல டவுட் இதை பண்ணிடுறேன் பண்ணிவிட்டு அதை பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ இவர் என்ன கேட்குறாரு ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கும் போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கும் இதில் ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் வருமா ட்ரை பண்ணிடுவோம் லூப்பில் ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் லேர்ன் pre post in loop try பண்ணி பார்த்துருவோம் இந்த மெத்தடை கால் பண்ணுவோம் பாருங்களேன் இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் நம்பர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் ஓகே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்டில் நம்பர் ஓகே நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இதோட அவுட்புட் தெரியும் உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தான் வரப்போகுதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ப்ளஸ் ப்ளஸ் நம்பர் கொடுத்தா அவுட்புட் மாறுமா என்ன வரும் உங்கள் கெஸ் என்ன ட்ரை பண்ணுவோமா ஃபஸ்ட்டு நம்பரோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு ப்ரிண்ட் ஆயிரும் அதில் எதுவும் சந்தேகம் இல்லைல்ல அடுத்து நம்பர் என்னவா மாறும் டூவாக மாறும் இங்கேயே டூவாக மாறிடும் அந்த டூவை கொண்டு போய் செக் பண்ணுவீங்க அப்போ டூன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் திரும்ப நம்பர் இங்கே த்ரீயாக மாறும் அந்த த்ரீயை போய் செக் பண்ணுவீங்க அதை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுவீங்க அடுத்து நம்பர் ஃபோராக மாறும் கரெக்டாக அப்போ அவுட்புட்டில் பெரிய சேஞ்ச் இருக்காதோ அப்படின்னு சந்தேகம் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஏன்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் நம்பர் கொடுத்தாலும் நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்தாலும் அதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு இடத்துல தான் போய் செக் பண்ணுறோம் கரெக்டா அதனால் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியல ப்ளஸ் ப்ளஸ் நம்பருக்கும் நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கும் ஒரே அவுட்புட் தான் அப்போ இது தான் ஃபாரும் அப்படின்னா ஃபார்லேயே இதே அவுட்புட் தான் இதை அப்படியே கமெண்ட் பண்ணி வச்சுருவோம் ஃபார் எழுதுவோம் ஃபார் இன்ட் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் நம்பர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஏன்னா நம்பர் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆனதுக்கு பிறகு பிறகு இந்த இடத்துல வந்து தான் இங்கே ப்ளஸ் ஆன பிறகு இங்கே வந்து தான் செக் பண்ணுறோம் அப்போ இதுலேயும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தான் ப்ளஸ் ப்ளஸ் நம்பர் கொடுத்தாலும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தான் நம்பர் ஒன் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் உள்ளே வந்து ஒன்றை ப்ரிண்ட் பண்ணிடுறீங்க அடுத்து நம்பரை டூன்னு மாற்றுறீங்க டூவை தானே போய் செக் பண்ணுறோம் இந்த டூவை தான் இங்கே போய் செக் பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் கிடையாது அவுட்புட்டில் ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ப்ரீ டிக்ரிமெண்ட் போஸ்ட் டிக்ரிமெண்ட் லூப்பிங்கில் டிஃப்ரென்ஸை கொடுக்காது சரி இது படித்தாச்சு 
நெஸ்டட் லூப்பிங் பேக் டு நெஸ்டட் லூப்பிங் நெஸ்டட் லூப்பிங்கில் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமாக நம்ம பண்ணலாம் சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ நெஸ்டட் லூப்பிங்கை பொறுத்தளவில் அவங்க எப்படி ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அவங்க எப்படி எனக்கு நம்ம அவுட்புட் வேணும் இப்படி வேணும் இப்படி வேணும் விதவிதமாக அவங்க கேட்கலாம் அதை தான் பேட்டர்ன் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்னு படிக்க போகிறோம் அப்போ அதுக்கெலாம் முன்னாடி சும்மா நம்ம ஈஸியாக படிக்கலாம் பாருங்களேன் எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஒரு நைன் ஸ்டார்ஸ் ஒரே லைனில் வேணும் பண்ணுவோமா எல்பி டாட் பிரிண்ட் ஸ்டார் இன் சேம் லைன் ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணுறேன் ஓகே பிரிண்ட் ஸ்டார் இன் சேம் லைன் எப்படிங்க பண்ணுவீங்க ஃபார் இன்ட் சிங்கிள் காலம் இல்லை சிங்கிள் ரோ அதில் நைன் காலம்ஸ் அதனால் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் காலம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு நைன் காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் ஸ்டார் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருவோமா நைன் ஸ்டார்ஸ் வந்துருச்சா போயிருங்க <laughs> 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 இந்த லூப்புக்கு வெளியில் ஒரு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் கொடுத்துடலாமா இங்கேயும் கொடுக்கலாம் நல்லா பாருங்கள் இங்கேயும் கொடுக்கலாம் இங்கேயும் கொடுக்கலாம் கரெக்டா நைன் ஸ்டார்ஸ் பிரிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் லைன் போய் கரசர் நிற்கும் சரி அடுத்து என்ன வேணும்னு சொல்கிறேன் அடுத்தது நல்லா பாருங்கள் அடுத்தது எனக்கு இதே மாதிரி ஸ்டார்ஸ் இப்போ கர்சர் அடுத்த லைனில் நிற்கிது இங்கேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் இப்படி லெவன் ஸ்டார்ஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணலாம் அடுத்தடுத்த லைனில் பதினோரு ஸ்டார் இன்னொரு மெத்தட் எழுதிக்கலாமா எல்பி டாட் பிரிண்ட் ஸ்டார் இன் டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸ் ஆ கரெக்ட் அப்போ இதே கோடு எடுத்துகிட்டு இதை வேணால் செவன்னு மாற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கட்டும் அதை லெவனோ நைனோ வச்சுக்கலாம் அப்போ இதே இதை எடுத்துகிட்டு இந்த மெத்தட்ஸாக எழுதுறது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக நமக்கு ஹெல்ப் ஆகுதுங்கிறது இப்போ நமக்கு புரியும் ஓ பிரிண்ட் எலன் பாருங்கள் பிரிண்ட்டுக்கு பதிலாக பிரிண்ட் எலன் மூணு மெத்தட் கால் பண்ணியிருக்கேன் கன்சோல் ஓப்பன் பண்ணுவோமா இப்படி அவுட்புட் வந்திருக்கிறது புரியுதா சரி இது வந்துருச்சு இதில் எத்தனை லெவன் கொடுத்துருக்குமா வேணால் இதையும் செவனாக மாற்றிக்கலாம் அப்போ அவுட்புட் இப்படி இருக்குது ஓகே இப்போ அடுத்து என்ன வேணும்னு கேட்குறேன் சரியா இப்போ அவுட்புட் நல்லா பாருங்கள் அவுட்புட் இப்படி இருக்குது இந்த அவுட்புட் ஆ ஆமாம் மூணு மெத்தட் ஒரு இடையில் ஒரு பிரிண்ட் எல்லையும் கால் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டா மூணு மெத்தட் நம்ம மெத்தட் ரெண்டு பிரிண்ட் அலைன் ஒன்று சரி இப்போ அடுத்தது பாருங்களேன் எனக்கு அடுத்த லைன் போயிருங்க இதே ஏழு ஸ்டார் திரும்ப வேணும்னா இதே திரும்ப ரீகால் பண்ணிக்கலாமா இப்போ நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அல்பபெட் சி கிடைச்சிருக்கா இப்போ பாருங்களேன் சும்மா இதெல்லாம் நம்மளாக உருவாக்குறது தான் அல்பபெட் சி கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ அடுத்த லைன் போயிடுவோம் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிட்டோன்னா அந்த மெத்தடை கால் பண்ணி கால் பண்ணி கால் பண்ணி நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி எப்படிலாம் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் இப்போ அடுத்த லைன் போயிட்டோம் இப்போ திரும்ப ஒரு எனக்கு கொண்டு வாங்க திரும்ப டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸில் ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் அவுட்புட் பார்ப்போம் இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கு
எஃப் எஃப் கிடச்சிருக்கு சரி கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் வேணால் கம்மி பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ரிண்ட் அலனில் ஒரு ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் நமக்கு ஸ்க்ரீன்லேயே தெரிய மாட்டேங்குது எஃப் கிடச்சிருக்கா ஓகே திரும்ப இந்த மெத்தடை கால் பண்ணுறேன் ஸ்டார் இன் சேம் லைன் இ கிடச்சிருச்சா இப்போ நமக்கு ஆல்ஃபபெட்ஸில் இ பண்ண தெரியும் எஃப் பண்ண தெரியும் சி பண்ண தெரியும் சி எதிர்பார்த்தாலே வரல ஆனால் டிஜிட்டலாக கரெக்டாக வருது இ பண்ண தெரியும் எஃப் பண்ண தெரியும் அப்போது ஹெச் ட்ரை பண்ணிடலாம் ஐ ட்ரை பண்ணிடலாம் ஒரு நம்பிக்கை வருது இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாமோ டி ட்ரை பண்ணலாம் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வருது ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் கரெக்டாக இப்போ ஈஸியான வழி சொல்கிறேன் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இப்போ முதல்ல இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை ட்ரை பண்ணுவோம் ஒரு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் ஒரு எயிட் கிராஸ் எயிட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டா இப்படி ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு பத்தோ எட்டோ எயிட் கிராஸ் எயிட் ஸ்டாரை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போமா எயிட் கிராஸ் எயிட்டில் அப்போ பாருங்கள் ஃபார் இன்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் காலம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு எயிட் காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் ஒரு ஸ்பேஸோட முடிச்சாச்சு கோ டு நெக்ஸ்ட் லைன் ஓகே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் அலன் நெக்ஸ்ட் லைனில் போய் ஒரு எட்டு ஸ்டார் ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ முதல் ரெண்டு வேல்யூ வேலையும் முடிச்சாச்சு கரெக்டாக திரும்ப நெக்ஸ்ட் லைன் போங்க அங்கே போயிட்டு திரும்ப இதை ப்ரிண்ட் பண்ணுங்கள் ம் கொடுக்கணும் தான் அதுக்கு முன்னாடி ஓகே இங்கே நம்ம ஒரு நெஸ்டட் லூப்பிங்கை ஃபீல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அப்படி மாற்றிக்கலாம் ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் எப்போ நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோமோ அப்போ நம்ம இங்கே ரிப்பீட்டடாக நான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேனே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாலே ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் இருக்கேங்கிற ஃபீல் வந்துட்டால் போதும் அப்போ நான் இங்கே மூணு த மூணு ரோவுக்கு மூணு தடவை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுறேன் சே சே நான் இதை பண்ணக்கூடாது அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி பின்னாடி ஒரு பிரேஸ் போட்டுட்டு லூப் எழுதிக்கலாமே எத்தனை ரோங்க வேணும் எனக்கு எட்டு ரோ வேணும் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் வைல் ரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு எயிட் ஒவ்வொரு இந்த லைன் முடியும் போதும் ஒரு ரோ முடியுது ரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் கரெக்டா இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா இதை ஃபாராக மாற்றிக்கலாம் இதில் யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா அப்போ இதை நான் ஃபாராக மாற்றுறேன் ஒயிலை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இந்த பிரேஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் செமிகோலன் இதை கட் பண்ணி இங்கே வச்சிட்றேன் ஃபார் அவ்வளோதான் இப்போ இப்போ எனக்கு என்ன கிடச்சிருது இப்போ பாருங்களேன் இப்போ நான் இதெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போதைக்கு மெத்தட்ஸாக பண்ணுறது நல்ல ப்ராக்டிஸ் உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் இப்போ பண்ணுவோம் பிரிண்ட் எயிட் கிராஸ் எயிட் எயிட் கிராஸ் எயிட் ஸ்டார்ஸ் இப்படி ஒரு மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணுவோம் அது உள்ள இதை கொடுப்போம் அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் எயிட் கிராஸ் எயிட் வந்துருச்சா சரி இப்போ எனக்கு இந்த அவுட்புட் வந்துருச்சு ஆ மாற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு தான் தெரியுமே இப்போ காலம் ரோ எதுன்னு இங்கே மாற்றிக்கோங்க ம் இப்போ இதிலருந்து பாருங்கள் இதிலருந்து இந்த டிஸ்கஷன் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இதிலருந்து இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரோவை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ரோவை மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ரோவில் மட்டும் எனக்கு எக்ஸ்கிளமேட்ரி சிம்பிள் கொடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு ரோவில் மட்டும் ஸ்டார் வேண்டாம் இப்படி எக்ஸ்கிளமேட்ரி சிம்பிள் கொடுத்துருங்க அப்படின்னா எப்படி பண்ணுறது ஒரு இஃப் சேர்த்துக்கலாமா ஒரு இஃப் சேர்த்துக்கலாமா இப்போ இது பேஸ் என்ன மேடம் ஆ வேரியபிள் பாஸ் பண்ணலாம் வேரியபிள் பாஸ் பண்ணலாம் நான் சும்மா இதுலேருந்து ஏதாவது இந்த டிரைவ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்காக சும்மா இந்த எக்ஸ்கிளமேட்ரி சிம்பிள் சேர்க்குறேன் அவ்வளோதான் 
print or method create panikra okay exclamatory add panita print special add in which form static line you can create okay hmm. boolean say it will remove panikla if you have a code you can add the code If you have a condition, you the first row of the star. That's the point. First row of the star. Star is the exclamatory symbol. Now, we will print the print. If row equals to 1, we will print the system.out.print of exclamatory symbol. System dot out dot print of star. Correct. Apo apuri yehin di chinnai ida pannenge. Abdin soli taon. Nila na star print pannenge. Ipa answer apuri varadin paapa. Okay. Correct on this. Indarathle exclamatory symbol on this. Fine. Over. Ipa ida or output la arthi enna venu ungarada solra. Arthi enna venu. This is the first time we have to do this. Now, we have to do this. 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 We have to அப்படி இல்லனா else if else if column equals to 4 ஆன் பாருங்க அப்படினாலும் எக்ஸ்க்ளமேட்டரி கொடுத்துருங்க இப்படி சேர்த்துக்கலாமா இப்படி ஆன்சர் கிடைச்சிருமா கரெக்ட்டா சும்மா இப்போதைக்கு 9 cross 9 ஆ வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அவ்வளவுதான் 9 cross 9 வச்சிட்டேனா Column 5 is the middle character code. Now, T is the T. 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 T One base idea of which you derive from the other. There are doubts. And the role is the same as the other. There are 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 the same So, if you have a T, you can print special symbol. Print T. This is print T. That's right. If you have T, you can derive T. 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 If you I get a churn lap. Up a row one are null okay, row nine are null okay. Abdi said the gua, row one are the full star get a churn. Column five are the full star get a churn. Abdi editor com, Abdi then editor com. Upon a day base of chit print I try for your lamp. The idea is that you can start with the start of 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 the start
உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வச்சுக்கோ புரியல இல்லை எங்கேயோ ஸ்டக்காக ஆகிட்டேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணால் அதை நான் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது நைன் கிராஸ் நைன் பிரிண்ட் ஐ முதல்ல ஸ்டார் ஃபுல்லாக வந்துடும் இதிலேருந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஃபுல்லாக ஸ்டார் வந்துருச்சு இதில் ஃபுல்லாக ஸ்டார் வேண்டாம் நிறைய இடத்துல ஸ்பேஸ் வேணும் எங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் வேணும் இங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் வேணுங்க இங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் வேணும் அப்போ அதை வச்சுட்டு ஐடியா யோசிக்கலாம் எங்கெல்லாம் ஸ்டார் வேணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க எங்கெல்லாம் ஸ்டார் வேணும்னா எனக்கு இங்கெல்லாம் ஸ்டார் வேணும் இப்படி நான் எதிர்பார்க்குறேன் அப்போ நான் எங்கெங்கெல்லாம் வேணுங்கிறத எனக்கு ரோ ஒன்னாக இருந்தால் ஃபுல்லாக ஸ்டார் வேணும் ரோ ஒன்றில் எல்லாமே ஸ்டாராக இருக்கணும் ரோ நைன் கடைசி ரோவாக இருந்தால் எல்லாமே ஸ்டாராக இருக்கணும் அப்போது நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி கேட்டிங்கன்னா இப்படி வந்துடும் இது மட்டும் கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் ரிமூவ் ஆகிரும் இப்படி வந்துடும் இல்லைங்க இடையில இடையில கொஞ்சம் அஞ்சாவது காலம் மட்டும் ஸ்டார் போட்டு விடுங்க அப்படின்னா இப்படி வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் எத்தனை ரோ வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனைக்கும் இப்படி வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நீங்கள் மேலே சொன்னதை அப்படியே இஃப் இஃப் இஃபாக சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ காலம் ஃபைவாக இருந்தாலும் எனக்கு ஸ்டார் வேணும் ரோ நைனாக இருந்தால் ஸ்டார் ஃபுல்லாக போட்டுருங்க ரோ ஒன்னாக இருந்தால் ஸ்டார் ஃபுல்லாக போட்டுருங்க இடையில இருக்கிறதுலாம் காலம் ஃபைவான்னு பாருங்கள் அப்போ நான் இந்த மூணுத்தையும் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் எப்படி இஃப் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஆர் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு நைன் ஆர் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் அப்படி இருந்தால் மட்டும் எனக்கு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் அப்படி இல்லைன்னா எம்டி ஸ்பேஸ் தான் வேணும் அப்படி இல்லைன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் அப்படி இல்லைன்னா சும்மா விட முடியாது ஏன்னா ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அதனால் அந்த ஸ்டாரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருவோம் அப்போ நான் இந்த கண்டிஷனை எடுத்துகிட்டு போய் என்னோட பிரிண்ட் ஐயில் இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிடுறேன் இது வந்து ஸ்கெலிப்பர் இப்போ நம்ம எழுதியிருக்கிற நெஸ்டட் ஃபார் வந்து ஒரு ஒரு டெம்ப்ளேட் இந்த டெம்ப்ளேட்டில் நான் இதை எழுதிடுறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இது ஒர்க் அவுட் ஆகுதா ஐ கிடச்சிருச்சா அப்போ நம்ம எய்ம் என்னவா இருக்கணும்னா நம்ம பேர் நம்மளோட ஃபுல் நேமை பேட்டர்னாகவே பண்ணிடணும் இப்போதைக்கு என்னென்ன ஆல்ஃபபெட்ஸ்லாம் பண்ணிட்டோம் ஐ பண்ணிட்டோம் டி பண்ணிட்டோம் சி பண்ணிட்டோம் இ எஃப் ஐ டி பண்ணியிருக்கோமா அஞ்சு பண்ணியிருக்கோம் ஹெச் பண்ணுவோமா ஐடியாவை யோசிப்போமா ஹெச்சுக்கு கையில் இந்த ஒரு நைன் கிராஸ் நைன் அவுட்புட் ஒன்று எழுதி வச்சுப்போம் அதிலேருந்து யோசிப்போம் எல்பி டாட் பிரிண்ட் ஹெச் பிரிண்ட் ஹெச் ஓகே இந்த ஸ்கெலிட்டன் எது ஃபார் இன்ட் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு நைன் ரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபார் இன்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் காலம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு நைன் காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருவோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருவோம் இதே ஸ்கெலிட்டன் நம்மக்கிட்ட இருக்கு ஃபுல்லாக ஓ பிரிண்ட் 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 எல்லாம் கொடுத்துட்டேன் பாருங்கள் பேசிகிட்டே பிரிண்ட் கொடுத்தா இது நம்மக்கிட்ட இருக்கு ஃபுல்லாகவே நம்ம யோசிக்க வேண்டியது எனக்கு ஃபுல்லாகவே பிரிண்ட் பண்ண தெரியும் ஸ்டார் நிறைய சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டார்ஸ் பிரிண்ட் பண்ண தெரியும் அதில் கொஞ்சத்தை ரிமூவ் பண்ணணும் அவ்வளோதானே அப்போ ஃபஸ்ட்டு காலமும் லாஸ்ட்டு காலமும் ஃபுல்லாக ஸ்டாராக இருக்கணும் கரெக்டாக இப்படி இருக்கணும் அப்புறமா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வச்சுக்கணும் அப்புறமா அஞ்சாவது ரோ ரோ ஃபைவாக இருந்தால் ஃபுல்லாக விட்டுறணும் அப்புறமா திரும்ப இது நாளையும் காப்பி பண்ணி அப்படியே போட்டு விட்டுறணும் கரெக்டாக ஹெச்சுக்கு அப்போ என்ன ஐடியா இதிலருந்து அன்மியூட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது அன்மியூட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க திரும்ப வேணா மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ இதில் ஐடியா இதில் இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கிது இப்போ பாருங்க காலம் ஒன்னா இருந்தாலும் ஆர் காலம் நைனா இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா ஸ்டார் வந்துடணும் காலம் ஒன் ஆர் காலம் நைன் காலம் ஒன் ஆர் காலம் நைன் அப்படி இருந்தால் ஸ்டார் வந்துடணும் 
ரிமைனிங் பிளேசஸில் ஸ்பேஸ் வந்துடணும் அதோடு சேர்ந்து ரோ ஃபைவாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ரோ ஃபைவாக இருந்தால் அங்கே எல்லா இடத்துலையும் ஸ்டார் வந்துடணும் அதை அப்படியே உள்ளே எழுதிக்க வேண்டிதான் இஃப் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஆர் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு நைன் ஆர் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் இது மூணும் இருந்தா வந்து ஆமாம் இந்த மூணு தானே நமக்கான கண்டிஷன் இந்த மூணும் இருந்தா அப்படிங்கிறது இருந்தாங்கிறத அப்படியே இஃப்னு எழுதிட வேண்டியதான் ட்ரை பண்ணுவோம் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா பார்த்துக்கலாம் யோசிச்சுக்கலாம் இப்போ ஸ்டார் கொடுத்துடலாம் ஓகே எல்ஸ் கொடுத்துடலாம் எல்ஸ் கொடுத்துட்டு சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் கொடுத்துடலாம் ஸ்பேஸ் கொடுத்துடலாம் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் அப்போது உள்ளே ப்ரிண்ட் ஆகிறத அப்படியே நான் இதை போய் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன்னா இந்த இடத்துல பண்ணுவோம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் H சரி H கிடச்சிருச்சு அப்போ நமக்கு ஆல்ஃபபெட்ஸ் நிறைய சேர்ந்துக்கிட்டே போகுது நமக்கு குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக இப்போ சி கிடச்சிருச்சு இ கிடச்சிருச்சு ஓ பண்ணிட முடியாதா ஓ எப்படி பண்ணுறது அப்போ இதிலருந்து நமக்கு இப்போ ஒரு நைன் கிராஸ் நைன் இருக்கு ஓ எவ்வளோ ஈஸி பாருங்களேன் இந்த இதை எடுத்துக்கணும் ஹெச் வந்துருச்சுன்னா ஹெச்சிலருந்து ஓ யோசிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ நமக்கு ஹெச் கையில் இருக்கு நான் இப்படி ஹெச் எழுதிக்கிறேன் இந்த ஹெச்சிலருந்து இதை ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டில் இதை கொடுத்துருங்க லாஸ்ட்லேயும் இதை கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் ஓ ரெடி இல்லை ஓரளவு ஓ ரெடி ஒரு ஸ்கொயராக ஓ ரெடி ஆயிரும் என்ன ஐடியா ஃபஸ்ட்டு ரோவாக இருக்கணும் ரோ ஒன்னாக இருக்கணும் ரோ நைனாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் ஃபுல் ஸ்டார் கரெக்டா ரோ ஒன் ரோ நைனுக்கு ஃபுல் ஸ்டார் ஓகே அப்புறமா காலம் ஒன்னாக இருக்கணும் இல்லை காலம் நைனாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் ஸ்டார் அப்படி இல்லைனா அப்படி இல்லைனா ஸ்பேஸ் கரெக்டாக அதை மறந்துடக்கூடாது ஆடிங் ஸ்பேஸ் அப்போ நான் இப்போ போகிறேன் இதே ஸ்கெலிட்டன் எடுத்து வச்சுக்குவோம் ஓ ஓ ட்ரை பண்ணுவோம் எல்பி டாட் பிரிண்ட் ஓ இதில் ஃபார் இன்ட் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ரோ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு நைன் ரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் எழுதிடலாம் ஒரு ஸ்கெலிட்டன் கிடச்சிருச்சு ஃபார் இன்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் காலம் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு நைன் காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் ஸ்பேஸ் ஓகே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு அவுட் புட் பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக ஸ்டார் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ என்ன பண்ணணும் ரோ ஒன்றா இருக்கான்னு பார்க்கணும் இஃப் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஆர் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு நைன் ரெண்டாக இருந்தால் எல்லா லைன்லையும் ஸ்டார் போட்டுருங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரோவும் லாஸ்ட் ரோலையும் ஸ்டார் வந்துடட்டும் அப்படி இல்லைன்னா அப்படி இல்லைன்னா காலம் பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்னான்னு பார்க்கணும் ஆர் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு நைனான்னு பார்க்கணும் அப்படி இருந்தாலும் எனக்கு ஸ்டாரை கொடுத்துருங்க அப்படி தான் எழுதியிருக்கோம் ரோ ஒன்னாக இருக்கணும் ரோ நைனாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் ஃபுல் ஸ்டார் கொடுத்துருங்க கரெக்டா ரோ ஒன்னாக இல்லை ரோ நைனாகவும் இல்லை அப்படின்னா சரி பரவாயில்ல காலம் ஒன் இல்லை காலம் நைனான்னு பாருங்கள் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸ்டாரை கொடுத்துருங்க சும்மா இப்படி கொடுத்து பார்ப்போம் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ரோ ஒனில் ஃபுல் ஸ்டார் வந்துருச்சா ரோ நைனில் ஃபுல் ஸ்டார் வந்துருச்சா 
காலம் ஒன் ஆர் காலம் நைனுக்கான ஸ்டார் ஆனால் இன் பிட்வீனில் ஸ்பேஸ் இல்லை அவ்வளோதான் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு எல் சேர்த்து அப்படி இல்லைனா எனக்கு ஸ்பேஸ் ஆட் பண்ணுங்க ஏன்னா ரெண்டு ஸ்டாருக்கும் இடையில் ஸ்பேஸ் வேணும்ல அதை நம்ம ஆட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் கிடச்சிருச்சா அப்போது ஓ கிடச்சிருச்சு ஓ மாதிரி ஓ ஒரு ஸ்கொயரை போட்டு ஓன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் சரி இப்போ இதில் இருந்து ஆ இப்போ பண்ணுவோம் இப்போ ஓவே இன்னும் பெர்ஃபெக்டாக பண்ணலாம் இது ஓலேருந்து இன்னும் நிறைய பேசலாம் பாருங்களேன் ஓ இருக்குல்ல ஓ வச்சுக்குவோம் இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் ஏமாத்து வேலையெல்லாம் எப்படின்னு பாருங்கள் எல்பி டாட் பிரிண்ட் பி ஓலேருந்து பிஏ பிரிண்ட் பண்ணலாமா ஓ மேலே பிரிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நான் இங்கே போயிட்டு ஃபார் இன்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் காலம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு நைன் காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு பாருங்களேன் இதை கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அல்லன் ஸ்டார்னு கொடுத்துட்றேன் வெறும் ஒரு கோடு வந்துருமா இந்த கோட்டுக்கு மேலே இந்த மெத்தடை கால் பண்ணா எப்படி ஏமாத்தலாம் பாருங்கள் பி பி தானே இது ஏமாத்தணும்னா ஏமாத்தலாம் அப்படி சரி அப்போ நமக்கு இப்போ ஆல்ஃபபெட்ஸில் பியும் கிடச்சிருச்சு ஓ கிடச்சிருச்சு பி கிடச்சிருச்சு ஆனால் இன்னும் மனசு கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணல என்ன ஃபீல் பண்ணலன்னா என்னப்பா ஒரு டப்பாவை போட்டு வச்சுட்டு ஓன்னு சொல்லி ஏமாத்துறடி அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் இருக்குது அப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் ஓவாக மாற்றணும்னா ஓவாக மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி டி ஓலேருந்து டி டிரைவ் பண்ணலாம்ல இப்போ டி தான் பாருங்களேன் இது டி மாதிரி இருக்கா கேபிட்டல் டி கொஞ்சம் கேபிட்டல் டி மாதிரி இருக்கு அப்போ டி ட்ரை பண்ணுவோம் இதில் இருந்து எல்பி டாட் பிரிண்ட் டி அப்போ நான் போயிட்டு ஓவை தான் காப்பி பண்ணுறேன் ஓவை எடுத்து டியாக மாற்ற முடியுமா அப்படிங்கிற அட்டம் பண்ண போகிறேன் ஓ ஓவை அப்படியே காப்பி பண்ணி புதுசெல்லாம் யோசிக்கல ஓவை தான் கால் பண்ணியிருக்கேன் முதல்ல ஓவோட அவுட்புட்டே டிக்கு வருதான்னு பார்த்துக்கலாம் ஓவோட அவுட்புட்டே டிக்கு வருது என்ன ஃபஸ்ட்டு ரோவில் என்ன சொல்கிறாங்க கடைசியாக மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் லாஸ்ட்டு ஸ்டார் வேண்டாம் லாஸ்ட்டு ரோலையும் லாஸ்ட்டு ஸ்டார் வேண்டாம் அதாவது ரோ நைன் ரோ ஒன்னோ நைனோ இருந்தால் நீங்கள் ஸ்டாரை ப்ரிண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது எப்போ மட்டும் ப்ரிண்ட் பண்ணுங்க இஃப் காலம் இஸ் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு நைனான்னு பாருங்கள் கடைசியா இல்லைன்னா ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணுங்க கரெக்டா ஈக்வல்ஸ் டு நைனா இருந்தா ஒண்ணுமே பிரிண்ட் பண்ண வேண்டாம் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு நைனா இருந்தா மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் வரைக்கும் அந்த ஸ்டார் பிரிண்ட் ஆகும் நைன்ல பிரிண்ட் ஆகாது அப்ப ஆன்சர் டி வந்துருமா அப்ப நான் இந்த டில இருந்து பி ஏ கால் பண்றது இன்னும் நல்லா இருக்கும் நான் போய் டிலிருந்து பிஏ கால் பண்ணுறது இப்படி இப்போ பிரிண்ட் பிக்கு போய் எஃப் த்ரீ ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எஃப் த்ரீ ப்ரெஸ் பண்ணி பிரிண்ட்டு டிஏ முதல்ல கால் பண்ணிடுறேன் ஓ ரெண்டும் கால் ஆகிட்டு இருக்கு அதனால் ஆன்சரில் ரெண்டும் தெரியுது டிஏ ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த டி பதுக்கி இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் பி கிடச்சிருச்சா நல்லா இருக்கும் நீங்க ஒவ்வொன்னா யோசிச்சு யோசிச்சு பண்றதுக்கு சரி இப்ப டி கிடைச்சிருச்சு அப்போ சும்மா நமக்களோட கற்பனை தான் இதெல்லாம் இப்போ டி கிடைச்சிருக்கு இப்ப பாருங்களேன் நான் வந்து எப்படி சொல்றேன்னா இப்ப இதுதான் டி அப்போ நான் திரும்ப ஒரு தடவை எப்படி எழுதுனா டி கிடச்சிருமே சரி இதுதான் நீங்கள் வந்து டின்னு சொல்கிறீங்க 
இப்படி சொல்கிறீங்க அப்போ இந்த சைடும் கொஞ்சம் நீங்கள் அப்படி வளைச்சி கொடுத்தீங்கன்னா ஓவே நல்லா கிடைக்குமே இப்படி பண்ணுறீங்க இப்படி பண்ணுறீங்க டீன்னு இதை சொல்லிடுறீங்க இப்படி வளைச்சி இதை டீனு சொல்லிடுறீங்க இப்போ என்ன கேட்கலாம் அவங்க நம்மக்கிட்ட இதையே கொஞ்சம் இதையும் இப்படி வளைச்சி விட்டுருங்க பெர்ஃபெக்டாக ஓ கிடைக்குமே கேட்கலாம்ல ஏன் ஓவை மட்டும் ஸ்கொயராக போட்டு விட்றீங்க அப்போ ஓவுக்கு யோசிப்போம் டிலிருந்து ஓவுக்கு யோசிப்போம் டி கையில் இருக்கு டிலிருந்து ஓவுக்கு யோசித்தோம்னா இங்கே ஸ்கொயர் ஸ்டாரை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இங்கே ஸ்டாரை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இப்படி இப்படி ஓ கிடச்சிருமா ஐடியா என்ன ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஃபஸ்ட்டு ரோலையும் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் கமா ரோ ஈக்வல்ஸ் டு நைன் இந்த ரெண்டுலேயும் ஸ்டார் வேணும் எந்த இடத்துல மட்டும் ஸ்டார் வேண்டாம் காலம் ஒன்னா இருந்தாலும் காலம் நைனாக இருந்தாலும் ஸ்டார் வேண்டாம் அதுக்கு பதிலாக ஸ்பேஸ் வேணும் நீங்கள் எல்லாம் ஆசிட்டிஸ் அப்போ டியோட கோடை எடுத்து டியோட கோடை காப்பி பண்ணுறேன் டியோட கோடிலருந்து நான் ஓவுக்கு போயிடலாமே இப்போ ஓ எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்குறேன் ஓவோட ஐடியாவை எடுத்து பார்ப்போம் ஃபங்க்ஷன் எஃப் த்ரீ இப்போ இதில் போயிட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஓ ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கலாம் மேலே எங்கே கால் பண்ணுறோம் ஓவை கால் பண்ணுறோம் இப்போ பிஏ கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஆ இது டி ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகுது என்ன எக்ஸ்ட்ரா கண்டிஷன் ஆட் பண்ணணும் இந்த இடத்துல ஸ்டாருக்கு பதிலாக ஸ்பேஸ் இந்த இடத்துல ஸ்டாருக்கு பதிலாக ஸ்பேஸ் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ரோலையும் லாஸ்ட்டு ரோலையும் ஃபஸ்ட்டு காலம் லாஸ்ட்டு காலம் ரெண்டுலேயும் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருங்க அப்போது ஃபஸ்ட்டு ரோவும் லாஸ்ட்டு ரோவும் பார்க்குறோம் அதில் காலம் இஸ் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு நைன் இப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாமா காலம் இஸ் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஆர் காலம் இஸ் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு நைனாக இருந்தால் ஸ்டார் கொடுங்க அப்படி இல்லைனா அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருங்க ஏன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தா தானே அந்த இடத்துல ஸ்டார் ப்ரிண்ட் ஆகாமல் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் ஓகே இந்த இடத்துல ப்ரேஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதனால் இங்கேயும் ப்ரேஸ் கொடுத்துட்றேன் ஓகே இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் எங்கெங்கே லைஃப் க்ளோஸ் ஆகுது எக்கச்சக்க பிரேஸை ஆட் பண்ணிட்டேனா சரி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி நான் பிரேஸ்லாம் எங்கே கொடுத்துருக்கேன்னு பார்க்காம அடித்து தள்ளியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த அவுட்புட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இந்த இஃப் இங்கே இருக்குது இந்த இஃப்புக்கான பிரேஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இல்லை இந்த இஃப்புக்கான பிரேஸ் இருக்கட்டும் இந்த இஃப்பில் ஒரு எல்ஸ் எழுதிடுறேன் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருவோம் இப்போ அவுட்புட் பார்க்கலாம் என்னங்க நடக்குது காலம் இஸ் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஆர் காலம் இஸ் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு நைன் சரி காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்னாக இருந்தாலோ இல்லை காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு நைனாக இருந்தாலோ ஸ்பேஸ் கொடுத்துருவோம் இதில் இந்த இஃப்பில் அப்படி ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு அப்படி எல்ஸாக இருந்தால் ஸ்டார் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ப்ரிண்ட்டு டிஏவே ஓ தப்பு பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ப்ரிண்ட் ஓவில் எடிட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ப்ரிண்ட்டு டியில் எடிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த எடிட்டிங்கை நான் அங்கே கொண்டு போய் வைக்கணும் பண்ண தப்பு புரியுது இல்லை உங்களுக்கு ப்ரிண்ட் ஓவில் பண்ணணும் இங்கே ஆட் பண்ணணும் இங்கே ஆட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தா அங்கே பண்ணிட்டேன் இப்போ ப்ரிண்ட் ஓவை போய் பார்ப்போம் ஓ கிடச்சிருச்சா அப்போ நமக்கு இப்போ நிறைய அல்ஃபபெட்ஸ் நம்ம கையில் இருக்குது ஓவையே ரெண்டு தடவை கால் பண்ணி பியாக மாற்றி விடலாம் ஓகே அப்போ இப்போ என்னென்னலாம் இருக்குது ஹெச் இருக்குது ஐ இருக்குது டி இருக்குது ஓ இருக்குது பி இருக்குது எஃப் இருக்குது இ இருக்குது இவ்வளோதான் பண்ணியிருக்கோமா பார்த்துக்கலாமா அப்போ எதெல்லாம் விட்டுட்டு போகிறோம் எதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு போகிறோம் 
T-I-H-O-P-D இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் P இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் சரி இப்போ டிஎனே ரெண்டு தடவை கால் பண்ணால் பியாக மாறிடுமோன்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது டிஏவே ரெண்டு தடவை கால் பண்ணுறேன் டிஏ கால் பண்ணுறேன் திரும்பவும் டிஏ கால் பண்ணுறேன் எயிட் மாதிரி மாறிடுச்சு ஓவா ஆகிடுச்சு அது ஒரு நிமிஷம் டீல தெரியாமல் எடிட் பண்ணி வச்சுருந்தேன்ல ஆ இப்போ இப்போ டி கிடச்சிருச்சா பி 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 கிடச்சிருக்கு கரெக்ட் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது கரெக்டா அப்போ பி ரெண்டு தடவை கால் பண்ணால் கிடைக்கிதுங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு ரெண்டாவது தடவை கால் பண்ணும்போது ரோ ஒன்னில் ஸ்டார் வேண்டாம் கரெக்டா ஆமாம் அப்போ நான் பிரிண்ட் இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டு தடவை இதை கால் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எல்பி டாட் பிரிண்ட் பி அப்படின்னு நான் ஒரு மெத்தட் எழுதுகிறேன் ஒரு மெத்தட் எழுதியோ எழுதுவோம் இதெல்லாம் இப்போதைக்கு நம்ம கால் பண்ணலை பிரிண்ட் பி அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் எழுதுவோம் அந்த மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு டைம் டிஏ கால் பண்ணட்டும் இந்த டிஏ கால் பண்ணால் பாதி அவுட்புட் கிடச்சிருச்சு நான் எதுக்கு திரும்ப உட்காந்து டிக்கு உட்காந்து லாஜிக் எழுதணும் எனக்கு டி கிடச்சிருச்சு கரெக்டா செகண்ட் டைம் அந்த டியோட லாஜிக்கே எடுத்து அதில் ரோ ஒன் மட்டும் வேண்டாம் அப்படி தானே அப்போ அதை மட்டும் நான் எடிட் பண்ணிக்கலாம்ல செகண்ட் டைம் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்னான்னு பார்க்குறேன்ல அது மட்டும் வேண்டாம் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு நைனான்னு மட்டும் பார்த்தேன்னா பி கிடச்சிருச்சா அதுதான் பவர் ஆஃப் ரைட்டிங் மெத்தட்ஸ் தனித்தனியாக எழுதி வச்சுட்டோன்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப லாஜிக் யோசிக்க வேண்டாம் எடுத்து 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 ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரி ஆனால் இப்போது பி கேன் பண்ணிட்டோம் இப்போ என்னென்னலாம் பண்ணலை ஏ பண்ணலை சி ஏற்கனவே பண்ணிட்டோமா சி ஏற்கனவே பண்ணோம் அது இன்னும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணணுன்னாலும் பண்ணிக்கலாம் ஏ பண்ணலை டி பண்ணிட்டோம் இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு பெரிய நம்ம கொஞ்சம் பெரிய டெவலப்பர் ஆகிட்டோம் பத்து அல்ஃபபெட் பண்ணிட்டோம் இ ஏ பண்ணி பண்ணலை பி பண்ணிட்டோம் சி பண்ணிட்டோம் டிஇஎஃப் ஜி பண்ணலை ஹெச் பண்ணிட்டோம் ஐ பண்ணிட்டோம் ஜிஹெச்ஐ ஜே பண்ணலை கே பண்ணலை எல் பண்ணலை எம் என் ஓ பண்ணிட்டோம் பி பண்ணிட்டோம் கியூ பண்ணலை ஆர் பண்ணலை எஸ் பண்ணலை டி டி பண்ணிட்டோம் யூ வி எக்ஸ் ஒய் ஜெட் எல் ரொம்ப ஈஸி தானே இதில் எக்ஸ் ஒய் டபிள்யூவே விட்டுட்டனோ டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கரெக்ட் சரி இப்போ எதெல்லாம் இதில் ஈஸியோ அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவோம் எல் ஈஸி தானே யூவும் ஈஸி தான் ஆ சூப்பர் யூவும் ஈஸி தானே யூ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரோ பாருங்களேன் இப்போ நமக்கு ஃபுல்லாக ஸ்டார் போட தெரியும் அப்போ அந்த பேட்டர்னை வச்சுக்குவோம் அதை வச்சுட்டு ட்ரை பண்ணிடுவோம் எல்பி டாட் பிரிண்ட் எல் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நல்ல மைண்டில் வச்சுக்கோங்க உங்களோட நேம் அல்ஃபபெட்ஸில் ஸ்டாரில் வேணும் அதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க ஃபார் இன்ட் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு நைன் ரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகே ஃபார் இன்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் காலம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு நைன் காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகே சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஏலன் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் ஸ்டார் ஸ்பேஸ் ஓகே இப்போ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஏலன் ஓகே இப்போ ஃபுல்லாக கிடச்சிருச்சு ஆமாம் ஃபுல்லாக கிடச்சிருச்சு இதில் இருந்து என்ன கேட்குறாங்க எல்லாத்தையும் விட்டுருங்கப்பா ஃபஸ்ட்டு ஒரு காலமான்னு பாருங்கள் அதில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு காலமில் மட்டும்தான் ஸ்டார் வேணும் வேறு எதுலேயுமே எனக்கு ஸ்டார் வேண்டாம் அப்புறமா 
லாஸ்ட்டு ரோவான்னு பாருங்கள் அதில் ஸ்டார் வேணும் அப்போ எப்படி எழுதிக்கலாம் இஃப் அதாவது காலமோட வேல்யூ ஒன்றா தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார் அல்லது ரோவோட வேல்யூ நைனாக இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார் மீதி எல்லா இடத்துலையும் ஸ்பேஸ் விட்டுருலாம் அப்படியே எழுதிட வேண்டி தான் இஃப் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு நைன் ஆர் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் அப்படி இருந்தால் மட்டும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் அப்படி இல்லைன்னா ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் வெறுமனே ஸ்பேஸ் பிரிண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ் கூட தேவை இல்லை தான் ஆனால் பொதுவாக அதை கொடுத்து வச்சுக்கிறது நல்லது அவ்வளோதான் இதை அப்படியே போய் நீங்கள் எங்கே பிரிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களோ இந்த இஃபை உள்ளே ஆட் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும் சேவ் பண்ணுவோம் எல் வருதா பார்க்கலாம் எல் வந்துருச்சா எல் வந்துருச்சுன்னா எல்லில் இருந்து யூ பண்ணிடலாம்ல இப்போ எல் எல் வந்துருச்சு இந்த எல்லில் எல்ல தான் எடுத்து அப்படியே இப்படி பண்ணிட்டா முடிஞ்சு போச்சுல்ல இந்த இடத்துல இது எல் ஓகே ஓவே பண்ணோம் ஓல இருந்தே இப்போ யூ ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் கரெக்ட் சூப்பர் அவ்வளோதான் எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன சேர்க்குறாங்க காலம் ஒன்னான்னு மட்டும் முன்னாடி பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்கணும் கூட ஒரு இஃப் சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதானே காலம் ஒன்று அல்லது நைன் ஒன்பது இது ரெண்டையும் இங்கே சேர்த்துக்க வேண்டிதான் ரோ நைனான்னு பாருங்க அப்படி இல்லைன்னா காலம் ஒன்னான்னு பாருங்க அப்படியும் இல்லைண்ணா காலம் நைனான்னு பாருங்கள் பண்ணுவோமா அப்போ எல்ல எடுத்து அப்படியே கஸ்டமைஸ் பண்ணோம்னா யூ பிரிண்ட் யூ பிரிண்ட் யூ காலம் ஒன்னான்னு பார்க்குறோம் அப்படி இல்லைனா காலம் நைனானும் பார்க்குறோம் ட்ரை பண்ணுவோம் வந்தால் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் பாவாக கிடச்சிருச்சு யூ ட்ரை பண்ணால் ஆ ரெண்டு சைடு எடுத்து விட்ருவோம் அப்போ ரோ நைனான் காலம் ஒன் ஆர் நைனான்னு பார்ப்போம் அப்படி இருந்தால் அப்படியே ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க இல்லை ஒரு எல் சேர்த்துக்கலாம் எல் சிஃப் ரோ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு நைன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதில் மட்டும் இஃப் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு நைன் ஒன் ஆர் காலம் ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு நைன் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா ஸ்பேஸ் ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருங்க அப்படி இல்லைனா அப்படி இல்லைனா மேலே எழுதியிருக்கிறத அப்படியே காசு பண்ணி எழுதிடும் ட்ரை பண்ணுவோம் என்னங்க நடந்திருக்கு ரோ நைனா இவ்வளோ தான் கால் பண்ணுறோமா இவ்வளோ தான் கால் பண்ணுறோம் ஓகே காலம் ஒன்றா முதல்லையே ரோ நைனான்னு பார்த்துருவோமா ஏன்னா காலம் ஒன்னான்னு பார்த்ததுக்கப்புறம் உள்ளே வரும் இங்கே எழுதிடுவோம் இங்கே ஒரு இஃப் கண்டிஷன் எழுதிடுவோம் இஃப் ரோ இஸ் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு நைனாக இருந்துச்சுன்னா இதை பண்ணுங்கள் கரெக்டா ரோ நைனாக இருந்துச்சுன்னா எல்ஸ் பார்ட்டுக்கு போயிடுங்க பண்ணி வச்சுட்டோம் ப்ரேஸ் ஏதாவது தப்பாக போயிருக்கா இருக்கலாம் ஓகே இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இதையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இருக்கிற மாதிரியே இருக்கட்டும் பொதுவாக ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ் என்னென்னா இஃபுக்கு பிரேஸ் கொடுத்து பழகிறது ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ் ஏன்னா அதனால தான் இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் வருது பொதுவாக இப்போ பிரேஸ் கொடுக்காம எழுதலாமா எழுதலாம் இப்போ எல்ஸில் இப்படி ஒரே ஒரு சிங்கிள் லைனாக இருந்தால் எழுதலாம் அது பெர்மிட்டட் தான் ஆனால் அது முடிஞ்ச வரைக்கும் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்ல ப்ராக்டிஸ் சரி
அப்போ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இப்போ ஒரு இஃப் ஆட் பண்ணுறேன் இஃப் இஃப் ரோ இஸ் நாட் ஈக்வல்ஸ் டு நைன் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்படி இருந்துச்சுன்னா இங்கே வந்துடுறேன் எல்ஸ் இஃப் தேவையில்லை இப்போது ஏன் கீழே ஏதாவது காமிச்சிச்சுன்னா நான் கீழே இன்னொரு ஒரு எல்ஸ் வேறு போட்டு வச்சுருக்கேன் சரி இப்போ வழி இருக்கட்டும் அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஆடாடா தப்பாக வந்துருச்சு பாருங்கள் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம்னு தெரியுதா ஏதோ கசமுசனாக்கி பெரிய கோடாக்கி வச்சுட்டோம் முதலேருந்து யோசிச்சுக்கலாமா ஆமாம் அப்போ முதலேருந்து யோசிச்சு ஆ ஓவை எடுத்துக்கோமா நல்ல பாயிண்ட் அப்போ ஓ எப்படி ப்ரிண்ட் ஆகுதுன்னு போய் பார்ப்போம் ஏன்னா ஓவில் ஃபஸ்ட்டு ரோவை மட்டும் தூக்கி விட்டால் நமக்கு வேலை முடிஞ்சது இதில் என்னங்க ஏதோ காமிக்குது இது என்ன ப்ரோக்ராம் என்ன மெத்தட்னு பார்க்கலாம் ப்ரிண்ட் யூவையே ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் பின்னாடி கொடுத்துக்கலாம் ப்ரிண்ட் ஓ எப்படி இருக்குதுன்னு போய் எஃப் த்ரீ கொடுத்து ப்ரிண்ட் ஓவை அப்படியே காப்பி பண்ணிடுறேன் ப்ரிண்ட் ஓவை அப்படியே காப்பி பண்ணிடுறேன் அப்படியே காப்பி பண்ணி ப்ரிண்ட் நம்ம மெத்தட் எங்கே இருக்கு ப்ரிண்ட் ஓவில் இருந்து இல்லாமல் ப்ரிண்ட் யூவை இப்போ க்ரியேட் பண்ணுவோம் ப்ரிண்ட் print u சரி ஓ இருக்கு ஓல ஃபர்ஸ்ட் ரோவான்னு பார்க்குறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் கரெக்டா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் நமக்கு எதுவுமே பிரிண்ட் பண்ண வேண்டாமா அவ்வளோதானே பாயிண்ட் அப்போ ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ஆர் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு நைன் பார்க்குறோம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நான் சும்மா இதை எடுத்து பார்க்குறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் யூ கிடச்சிருச்சா அப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இது யூ தானா ஆ அப்படின்னா நமக்கு வேலை முடிஞ்சது இல்லை யூ அப்போ யூ கிடச்சா டபுள்யூ கிடச்ச மாதிரியா ட்ரை பண்ணலாம் சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்படி யூ கிடச்சா பக்கத்துலேயே இன்னொன்று எழுதிக்கலாமேன்னு ஆனால் இதில் வேறு ஒரு பாயிண்ட்டும் இருக்குல்ல ஏன்னா ஏங்கிறது இப்படி வருமா இப்போ ஏவே இப்படி பண்ணிடலாம் ஈஸியாக பாருங்கள் இப்போது ஓ கிடச்சிருச்சு யூ கிடச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு இதெல்லாம் கிடச்சிருச்சு இப்போது இதிலேருந்து என்ன பாயிண்ட்டு சொல்கிறேன்னா அப்போ யூ கிடச்சிருச்சுன்னா ஓ கிடச்சிருச்சு யூவும் கிடச்சிருச்சு கொஞ்சம் இதை மாற்றி இதை ஏவா காட்டலாம் இப்போ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ணி விட்டோன்னு வைங்க இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டா இது ஏ தானே இப்படி பண்ணலாம் நடுவில் வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் எனக்கு ஸ்டார் கொடுங்க கடைசி ரோலில் ஸ்டார் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நடுவில் ஸ்டார் கொடுங்க அப்படின்னு பண்ணலாம் இப்படியும் யோசிக்கலாம் இல்லை ஏன்னா நீங்கள் ஏமாற்ற பார்க்குறீங்க இப்படி ஸ்லாண்டிங்காக வரும் அது உங்களுக்கு பண்ண தெரியல நீங்கள் விவரமாக ஏ பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க வி பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க டபுள்யூ பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க எம் என் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுறீங்க ஆ எக்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஒய் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இசைட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ்லாம் கஷ்டம் ஈஸியான சம்பளம் கிளாஸில் போட்டு கஷ்டமான சம்பளம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க அது மாதிரி இதுவா அப்படின்னா இல்லை தான் ஏன்னா இதை விட ஏலாம் ஈஸி தான் பாருங்கள் நம்ம யோசிக்கலாம் இப்போ ஏ யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிலாம் யோசிக்கலாம் இப்போ எல்பி டாட் பிரிண்ட் பிரிண்ட் பாருங்கள் வி எக்ஸ் இதெல்லாம் யோசிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஏரியாஸ் இப்போ நான் வீக்கு போகிறேன் என் ஐடியாவை நான் முதல்ல முடிவு பண்ணிடுறேன் இது இதெல்லாம் எனக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சது இது தான் கடைசி வரைக்கும் தெரிஞ்சது இது தான் 
row equals to 1 row less than or equals to 9 uh, row plus plus seri for int column equals to 1 column less than or equals to 9 column plus plus ok system dot out dot print of column plus space ok system dot out dot print alert with the column to put temper space print of star by the theory of a poor you will learn the nio secret if you are copy from here through my terminal we just will run if you eat cross eight yellow star we will find a theory on a other love a specific hour at the cake around other thing I'm not a fan of a good I think why pick it if you are not in a cake around a room but simple எனக்கு இது நீங்க எப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்கனா இது இது வந்து ஒரு 8 கிராஸ் 8 ரோ காலம் இப்போ இது ரோ 1 ரோ இப்படி இது கரெக்ட் தானே நம்மளோட இமேஜினேஷன் இந்த இடத்துல இது ரோ 1 இது ரோ 2 ரோ 3 ரோ 4 ரோ 2 3 4 கொஞ்சம் உட்கார்ந்து இதை எழுதி வெச்சிட்டீங்கனா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும் ஓ இதுதான் அப்படி அதுல இருந்து நம்ம பண்ணிரலாம் ரோ 6 row 7 row 8 row 9 இப்படி நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும் இப்போ இங்க காலம் 1 காலம் 2 காலம் 3 4 5 6 7 8 9 இதெல்லாம் காலம்ஸ் சரி இதெல்லாம் காலம்ஸ் இப்போ என்ன வேணும் எனக்கு x வேணும் எனக்கு v வேணும் எனக்கு y வேணும் எனக்கு a வேணும் என்ன வேணாலும் பண்ணிரலாம் பாருங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா y x ஏதாவது y எப்படி பாருங்களே இது நீங்களே சொல்லுங்களே இது y ஆ இல்ல இது x ஆ இது v ஆ இப்படி சொல்லுங்களே இத நான் v னு நினைக்கலாமா இந்த எக்ஸ்க்ளமேட்டரி இருக்கிற இடத்தை மட்டும் இது v தானா v அப்ப எந்த இடத்துல எல்லாம் நீங்க எக்ஸ்க்ளமேட்டரி கொண்டு வந்தீங்கங்கறதை சொல்ல தெரிஞ்சிருச்சுனா வேல முடிஞ்சது நான் பாருங்க ரோ 1 ல Row 1 ले पोई एनना पन्नेंगे Row 1 ले Column 1 लियों Column 9 लियों Exclamatory symbol कुड़ते हैं अड़ते थे Row 2 ले एंगे एंगे कुड़ती हैं Row 2 ले Column 2 लियों Column 8 लियों Exclamatory symbol कुड़ते हैं Row 3 ले एंगे एंगे कुड़ती हैं Column 3 लियों Column 7 लियों Exclamatory symbol कुड़ते हैं Row 4 ले एंगे एंगे कुड़ती हैं Column 4 लियो, पाँच तो सुनना पड़ो। Column 4 लियो, Column 6 लियो, ना कुड़ता है। Okay, exclamation symbol कुड़ता है। Row 5 लेने के अंगेंगे कुड़ती हैं। Column 5, again Column 5 दा, ये ना वरे वरे अटला दा कुड़ते रहो। आप लोग दा वैला मुड़ी जाए। अब ये दिल अंदी ये ना के दा वो राइड या करेक्ट माँ। वो बोल रोल लियो, यंदा अटला ना कु उरा आइडिया करें चल के ये तने आव द रो रुको मो अतने आव द काल अपने ना एक्सक्लेमेटरी सिंबल कुड़तरनो करेक्ट आ रो वन ना वन ने रो टू ना टू कालम थ्री ना थ्री रो फोर ना कालम फोर रो फाइव ना कालम फाइव इन्हों ने अंदर इन्हों ने ना ये पुरी कुड़कर दिन तेरी लाय आना इधर लर्न तो राइडिया करें Answer 10. Column 3 plus column 7, 10. Column 4, ah, in the idea, tuck in the character. This character is either bar or top. Okay, now we the idea of the idea of the answer is 10 minus row value. This column is the same as the exclamatory. 10 minus 1 is the exclamatory. 10 minus 2 is the same. One row of value are no, illa ten minus row of value are no. Abi iran tu na anggal ay exclamatory potong. Idea puri da? Ha, ada ade column of value if column equals to equals to row. Apa dia irkan no? Allah de column equals to equals to ten minus row are no. Apa dia iran tu cina? Anda erat lalu, saya nak star print pani rari ni. Anda erat lalu, orang exclamatory symbol print pani ni. Apa dia? Ila ada erat lalu matu, saya nak star print pani ni. 
சும்மா இது நான் எடுத்துக்கிற ஐடியா தான் இதை விட நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து யோசிச்சா உங்களுக்கு இதை விட பெட்டர் ஐடியா கட்டாயம் கிடைக்கலாம் அப்படி இருந்தால் அதையும் வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இதை போய் ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா திரும்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகணும்னு நினச்சிட்டு பார்க்க வேண்டாம் ஐடியா தான் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஒன்னாக இருக்கணும் இல்லை காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு எயிட்டாக இருக்கணும் இந்த இடத்துல ஒன் இல்லை நைன் டூ இல்லை எயிட் அப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு எக்ஸ்கிளமெட்ரி சிம்பிள் இப்போ இதோட அவுட் புட் பார்த்தா பாவ் எக்ஸ் கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் வி ட்ரை பண்ணோம் எக்ஸே கிடச்சிருச்சுல அப்போ கொஞ்சம் பெரிய ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டோம் நம்ம அப்போ நான் இந்த ப்ரோக்ராமை வீக்கு பதிலாக எக்ஸுன்னு மாற்றுறேன் இந்த இடத்துல எக்ஸ்கிளமெட்ரிக்கு பதிலாக ஸ்டார்னு மாற்றுறேன் இந்த இடத்துல ஸ்பேஸ்னு மாற்றுறேன் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அப்போ இப்போ நம்ம கையில் எக்ஸ் கிடச்சிருச்சு எக்ஸே கிடச்சிருச்சுன்னா எக்ஸில் பாதி தானுங்க வி அப்போ எக்ஸ் கிடச்சிருச்சுன்னா இப்போ எப்படி எப்படிலாம் ஏமாத்தலாம் எக்ஸ் கிடச்சிதுன்னா எக்ஸிலேருந்து வி கண்டுபிடிச்சிடலாமா இதை ஃபுல்லாக டெலிட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் வி பாதி டெலிட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஒய் அவ்வளோதான் அப்போ வி எக்ஸ் வி கிடச்சிதுன்னா டபிள்யூ கிட்டத்தட்ட டபிள்யூ ட்ரை பண்ணிடலாம் இதில் நிறைய ஐடியா இதுலேருந்து நமக்கு டெரைவ் ஆகும் சரியா இப்போது இப்போ வி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா வீலேருந்து நான் எம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ ஏன்னா இதெல்லாம் எம்லாம் என்னை தடுத்துட்டு இருக்கு யோசிக்க விடாமல் எப்படி எம் வரும் அப்படின்னு ஒரு யோசனை இருந்துகிட்டே இருக்குது மைண்டுக்குள்ளே இப்போ நான் எம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன்ல இது மாதிரி எம் கிடச்சிருமோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு எம் கிடைச்சா என் கிடைச்சிருமோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு சரி இதெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்போ கிட்டத்தட்ட நிறைய பண்ணியிருக்கோம் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வரீங்களா இன்னும் நம்ம பெண்டிங் இருக்கிறத முடிஞ்சால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ ஒய் எக்ஸ் எக்ஸ் இல்லை ஜெட் ஜெட் எல்லாம் ஈஸின்னு நான் நம்புறேன் இந்த இப்படி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாதுன்னு நம்புறேன் ஜி கியூவை ஹோல்ட் பண்ணி வைப்போம் இப்போதைக்கு ஜி வந்து எப்படி பண்ணணும்னா இப்படி பண்ணணும் இப்படி ஒரு கோடு போடணும் கிட்டத்தட்ட ஓல பாதிக்கு வரணும் இப்படி ஒரு கோடு போடணும் இப்படி ஒரு கோடு போடணும் இப்படி ஒரு கோடு போட்டு உள்ளே இது வரைக்கும் பண்ணால் போதும் இப்போதைக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ண வேண்டாம் இதை வேணால் இப்படி இப்படி மடித்து விட்டுடலாம் இல்லைன்னா இங்கே வரைக்கும் நீட்டி இப்படி பண்ணணும் அது வேண்டாம் இதுவே போதும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குன்னா ஜி அதுக்கப்புறம் கியூ இங்கே ஒரு கோடை இழுத்து விடணும் அது ரெண்டு கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பின்னாடி பார்க்கலாம் சரி அப்போ ஓரளவு இப்போ நமக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கு இப்போ ஜெட்டெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணணும்னா பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும்னா ஓகே இந்த ஐடியா தானே இதை நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணணும்னா பண்ணலாம் இதை அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் அப்போ எந்த இடத்துலலாம் ஸ்டார் வரணும் எந்த இடத்துலலாம் ஸ்பேஸ் வரணுங்கிறது எந்த இடத்துல இந்த ஸ்டார் வரணும்னு மட்டும் யோசிச்சா போதும் கிராஸாக டயக்னலாக வரணும் அது எப்படின்னு யோசிச்சா ஜெட்டெல்லாம் கிடச்சிரும் இன்னும் வி கிடச்சிருச்சு இப்போ எக்ஸ் கிடச்சிருச்சு எக்ஸ்லேருந்து வி எடுத்துடலாம் வீலேருந்து ஒய் எடுத்துடலாம் ஒய்லாம் ஈஸி தான் வெறும்னு இப்படி கோடு போடணும்னா கீழே வெறும் கோடு போட்டுட்டா போதும் கரெக்டாக சரி இப்போ எக்ஸ் எக்ஸ்லேருந்து வி எப்படி எடுக்கிறது ஏதாவது ஐடியா சொல்லுங்களேன் நம்ம எக்ஸுக்கு வீக்கு தான் போனோம் போன இடத்துல எக்ஸ் கிடச்சிது சந்தோஷப்பட்டுட்டோம் இப்போ எனக்கு இந்த செகண்ட் ஆஃப் வேண்டாம் அப்படின்னா கரெக்ட் அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் எனக்கு ரோ ஃபைவ் வச்சுக்குவா அப்போ இப்படி ஃபைவ் வச்சா கிடச்சிருமா ரோ ஃபைவ் வச்சாலே வீ கிடச்சிருச்சு வே ஈஸியஸ்ட் வே வீ கிடச்சிரும் தான் இப்போதைக்கு அதை வச்சுக்கலாம் பின்னாடி அதை விட பெட்டர் ஆன்சர்ஸ் கிடச்சிதுன்னா அதை எடுத்துக்கலாம் அப்போ ரோ பாதி போதும் அப்படின்னா எனக்கு வி கிடச்சிருச்சா பிரிண்ட் வி பண்ணுவோம் இதில் ரோ ஃபைவ் வச்சுக்குவோம் அப்போ நமக்கு வி கிடச்சிருச்சு சரி அப்போ இந்த வீலேருந்து ஒய் பண்ணிடலாமா சும்மா கீழே ஒரு கோடு போட்டு விட்டால் ஒய் கிடச்சிருமா இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம நான் கேட்குறது இந்த ஒய் 
இது மாதிரி ஒய் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு மட்டும் போட்டு விடுறாங்கல்ல நமக்கு கீபோர்டில் இருக்கிற மாதிரி இது பண்ணிடலாமா ஒவ்வொரு ரோலையும் பிப்த் காலமை மட்டும் ஸ்டார் கொடுங்க மீதி எல்லாம் ஸ்பேஸ் கொடுங்க அப்போ நான் ஒய் ட்ரை பண்ணிடலாமே கையோட வியை கால் பண்ணுறேன் எல்பி டாட் பிரிண்ட் ஒய் அப்படின்னா ஓகே இதில் பிரிண்ட் பிரிண்ட் அண்டர் ஸ்கோர் வியை கால் பண்ணிடுவோம் கால் பண்ணி முதல்ல வி கிடைக்கிதுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் வீலேருந்து ஒரு ஃபார் லூப் எழுதுவோம் ஃபார் இன்ட் ரோ ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் ரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் ரோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னு ஒன்று எழுதுவோம் இதில் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எலன் ஸ்டார் கொடுப்போம் முதல்ல இப்படி கொடுப்போம் அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஒவ்வொரு லைன்லேயும் வருது எனக்கு அஞ்சு ஸ்பேஸுக்கு அப்புறமா ஒரு நாலு ஸ்பேஸுக்கு அப்புறமா ஒரு ஸ்டார் வரணும் ஃபஸ்ட்டே இப்படி வரக்கூடாது அப்போ நான் ஒரு ஃபார் எழுதிக்கலாமா உள்ள ஃபார் இன்ட் காலம் ஈக்வல்ஸ் டு ஒன் காலம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபோர் காலம் ப்ளஸ் ப்ளஸ் கொடுத்து சும்மா உள்ள ஸ்பேஸ் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்டார் அங்கேயே பிரிண்ட் பண்ணிடலாம்ல பிரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டார் ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணலாம் இல்லை அடுத்த லைன் போகும்போது ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு போகிறதே கீழே எழுதிக்கலாம் இப்போ அவுட் புட் பார்ப்போம் ஒய் கிடச்சிருச்சா நிறைய பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி என்னென்ன பண்ணியிருக்கோன்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து வச்சுக்கோமா ஏ பண்ணியாச்சு பி பண்ணியாச்சு சி பண்ணியாச்சு டி பண்ணியாச்சு இ பண்ணியாச்சு எஃப் பண்ணியாச்சு ஜி பண்ணலை ஹெச் ஐ ஜே பண்ணலை கே எல் பண்ணிட்டோம் எம் பண்ணலை என் பண்ணலை எம்என் ஓ பி கியூ பண்ணலை ஆர் எஸ் டி யூ வி டபிள்யூ பண்ணலை எக்ஸ் ஒய் நிறைய பண்ணியிருக்கோம் தான் அப்போ ஆறு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினாறு எழுத்து பண்ணிட்டோமா சரி அப்போ இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் உங்கள் கோல் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்கள் நேம் எடுத்துக்கோங்க உங்கள் நேமில் ஒவ்வொரு லெட்டராக பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஒவ்வொரு லெட்டரும் கீழே கீழே தான் வரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வராது இப்படி வராது இப்போ நான் வந்து கார்த்திக்னு ட்ரை பண்ணுறேன்னா இப்படி தான் வரும் அது பக்கத்தில் பக்கத்தில் கொண்டு போக முடியாது இப்படி தான் வரும் வரட்டும் இப்படி வரட்டும் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னா எஸ் யூ பின்னு வருது இல்லை தேட்டர்லலாம் அது மாதிரி நம்ம பேரை ட்ரை பண்ணிப்போம் சரி அப்போ இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க நாளை கண்டினியூ பண்ணலாம் நான் கூட அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் உடனே தேங்க்ஸ்